എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളെ ചെല്ലിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എസ് ഫൈവിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ നോക്കി ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പോയി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇ സി ഫോർ സീറോ നയൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പോയാലും ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഗേറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമിനും എല്ലാ യു പി എസ് സി പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാതെ വരത്തില്ല ഗേറ്റിന് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഗേറ്റിനൊക്കെ വരാറുള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് വൈയിൽ പഠിച്ച പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഓക്കെ അത് ഫുൾ തിയറി ആണ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് അതേപോലെ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ ആൻസർ പോകും പക്ഷെ ഇത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എവൻ അങ്ങനെ അല്ല എവൻ വേറെ ആളാണ് ഇപ്പോൾ എവനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് എസ് എം എൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത് അവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാവരും അത് ഓൾ പാസ് ആയി അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്കും അതേപോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവാം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വഴിയിൽ അങ്ങ് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോവാം സിലബസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറ് മോഡ്യൂളാണുള്ള അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടി പാർട്ട് പാർട്ട് എയും ബി സി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തതും അറിയേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം മാർക്ക് പാറ്റൺ കണ്ടോ ആസ് പെർ ദ സിലബസ് വിത്ത് മാക്സിമം മുപ്പത് ശതമാനം ഫോർത്ത് ഇയർ തിയറി മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വരുള്ളൂ മാക്സിമം ചില ചില പത്താവാം പതിനഞ്ചാം ഇരുപതാവാം പക്ഷെ എഴുപത് ശതമാനം മിനിമം എന്തായിരിക്കും ലോജിക്കലോ നോമ്പറിക്കലോ ഡെറിവേഷനോ പ്രൂഫോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ ഏഹ് നമ്മളെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ല തിയറി അല്ല ഇവൻ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി കിട്ടുന്ന വരത്തേക്കും എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഫീൽഡ് എക്സാമിനും ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സാം നമുക്ക് ഇടാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പേപ്പറിലല്ല നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇവാലുവേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങണം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഡെയിലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പോർഷൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി അങ്ങ് പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബുക്കാണ് വേണ്ടത് നോട്ട് എ പേപ്പർ വി ഐ നീഡ് എ ബുക്ക് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടാവണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇത് നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ എക്സാം വരെയും അവസാനത്തെ ഇതുവരെയും ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ കളഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല സോ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അത് അവർക്ക് എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അത് എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സിസ്റ്റം എന്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സിസ്റ്റം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അത് റാൻഡം ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ കണക്ടഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എലമെന്റ്സിനെയൊക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ പ്രീഡിയോ സോ സിസ്റ്റം വെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓർ കോമ്പോണൻസ് ആർ കണക്ടഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ദസ്
ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് നമുക്ക് എന്തായാലും സിസ്റ്റം ഉണ്ടേ സിസ്റ്റം ഇതാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പിടിയോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹെഡിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ വേരി ദ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അങ്ങ് പോവാ ഓക്കെ ആണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ ഇനി അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓൺ ഈസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനോട്ട് പോവാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു സിസ്റ്റം ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അത് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊഫഷൻ എന്താ പറയുക ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കും അവന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ക്ലോസ് ലൂപ്പിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണേ സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പും ഓക്കെ നോക്കാം ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെ വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ആ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ റേഡിയോ ഇനി ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഡെഫിനിഷൻ മീൻസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കാൾ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റാത്ത സിസ്റ്റത്തിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരിക്കൽ ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ നിൽക്കണം ക്ലിയറായോ മനസ്സിലായി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സിസ്റ്റത്തിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം പ്രീറ്റ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ any physical system which does not automatically correct the variation in its output output il ulla variation automatically correct cheya patta system parane pera open the system okay njan paranjayirne appo avane feedback illa video adanu open the system definition adanu okay so sthiramayittu varunnannu advantage um drawbacks okay open the system advantage endha irikkude feedback illatha kondu thanne adu simple a irikkum okay economic ilake irikkum namukku ortu vekkan pattunna advantage aanu so survival mind feedback illatha kondu thanne easy to construct aanu ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മോർ സ്റ്റേബിളും കൂടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഈസ് എ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദർ വിൽ ബി എ മൈനസ് സോ എൻ്റെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇനാക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് അൺറിലയബിൾ ഇനാക്കുറേറ്റ് കാരണം എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനാക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് അൺറിലയബിൾ റീഡിയോ പിന്നെന്താ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് വന്നതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ മൂന്ന്
ഓക്കെ സോ ഈ ക്ലോസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എയർ ഡിറ്റിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടും ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മൾ എവിടെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്ത് റിസൾട്ടിന് ഒരു എറർ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും എറർ ഡിറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എറർ സിഗ്നൽ ആ എറർ സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റും സോ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവൻ പ്രാപ്തമാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ പിടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എ സിയുടെ കാര്യം പറയാം ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് എന്റെ ആവശ്യം സപ്പോസ് എന്റെ റൂമിന് ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ റൂമിന്റെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൻസ് ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മളെ നേരെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കും ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ വരും മുപ്പത് ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിന് ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഇവിടെ വരും സോ ട്വന്റി സെവനും തേർട്ടിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എറർ സിഗ്നൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആ എറർ സിഗ്നലിനെ കൺട്രോൾ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എ സി എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടത് സോ സോ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ എ സിയുടെ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും സ്പീഡ് തന്നെ കൂളിംഗ് കൂടും കൂളിംഗ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇങ്ങനെ ആയി വരും ഓക്കെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പോൾ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തേഴ് ആണ് ഇരുപത്തേഴ് വരികയാണെങ്കിൽ എറർ സിഗ്നൽ എന്ത് പറ്റും ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തേഴ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സീറോ സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ റൂമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻ അഡ്വാൻറ്റേജും ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഇത് മോർ ആക്വറേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് വന്നോളൂ എല്ലാം അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങ് ചെയ്തോളൂ ഒരു മാനുവൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്വറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്വറേറ്റ് ഈവൻ ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൻ അങ്ങ് ആക്കോട്ടായി കൊടുക്കും വീഡിയോ പിന്നെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ എന്താ ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് അങ്ങ് പോകും പിടിക്കോ പിന്നെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓരോ കമ്പോണൻസിന്റെയും സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്തോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താ പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് ആവുമ്പോഴേ സ്വാഭാവികം കോസ്റ്റ്ലി ആവും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓൺ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലേറ്റർ എല്ലാ ഓക്സിലേറ്റർ നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ദ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം മേ ലീഡ്സ് ടു ഓക്സിലേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ടു ബി ഓക്സിലേഷൻ ഓക്സിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാരണം എന്ത് പറ്റും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പോർഷൻ ആണ് എടുത്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ നെറ്റ് ഗെയിൻ ഓവറോൾ ഗെയിൻ കുറയും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഓക്സിലേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഓക്സിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറയണേ ഓക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ്